coupe le son du live. <rire> J'ai trouvé, je l'ai tué. <rire> C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, euh, merci beaucoup d'être là. Euh, Nathalie, Tévi et Céline, je, ce projet, c'était à mon initiative. L'idée, c'était de faire un, un joli tour de table avec euh, la thématique sur la toxicité. Et comment est-ce que ça se retranscrit aujourd'hui en littérature Comment est-ce que ça se retranscrit dans la blessure de rejet Et comment est-ce qu'on reconnaît la toxicité euh, Tout simplement grâce à à des vrais critères en fait qui sont euh, qui sont vraiment nommés et dont on a peu ou pas conscience et d'ailleurs le podcast de TV qui est là tous les dimanches nous aide euh, à bien comprendre les tenants et les aboutissants de la toxicité parentale donc c'est super tout à fait je vous propose de faire un, un, un tour de table pour euh, vous présenter chacune et puis ensuite de se lancer directement dans le sujet salut Angélique j'ai des commentaires de euh, YouTube aussi à côté. On te laisse distribuer la parole ou... C'est comme vous voulez. Ben, moi, je peux me présenter du coup. Je ben, vas-y, vas-y. La parole. Euh, donc, je suis Nathalie Valentin, je suis coach en amour de soi et j'accompagne les enfants non désirés à s'affirmer et prendre leur place. Et, euh, et je travaille principalement sur la blessure de rejet et, euh, et sur les peurs aussi. Voilà, pour faire court. Merci, Nathalie. Ok, euh, <rire> je vais continuer du coup. Donc, je m'appelle Tevi je suis coach en développement personnel et j'aide les adultes qui ont été maltraités dans leur enfance à euh, soit établir un contact avec leurs parents qui sont toxiques, soit à essayer de mettre en place des limites avec eux, si c'est possible. Et... Euh, voilà, vivre mieux, en tout cas avec les, tous les traumatismes de l'enfance que ça euh, occasionne. Vous êtes trop doué à faire des présentations courtes. Moi, à chaque fois, je suis là genre, oh, putain, qu'est-ce qu'il faut que je dise Qu'est-ce qu'il faut que je dise pas euh, bah, Moi, c'est Céline de la Cinatech. Euh, je suis, écoutez, on va faire simple, je suis spécialiste en histoire, en fait. À partir du moment où ça raconte un truc, c'est moi, c'est bon, je suis là. Voilà. Et le cerveau est très doué pour ça, donc euh, ça m'intéresse bien. Et si vous entendez un chien qui hurle derrière moi, c'est normal, c'est mon whisky qui a une blessure d'abandon euh, de ouf. Il faut qu'elle achète un coaching, c'était vite direct. <rire> Super. Euh, du coup, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de la toxicité et je trouvais ça super intéressant. En plus, j'ai vu Céline que tu avais passé une, une story en disant pourquoi est-ce que toutes les héroïnes, les princesses Disney, elles sont toutes orphelines et euh, on viendra de, sur le lien après derrière de pourquoi est-ce que des enfants avec des parents toxiques, ils doivent aussi euh, devenir orphelins quelque part, euh, figurativement parlant. Du coup, Céline, est-ce que tu peux nous éclairer de c'est quoi l'intérêt en fait, d'avoir des, des héros orphelins dans notre, dans notre littérature Pourquoi est-ce qu'ils sont tous orphelins au final bah, Déjà, je vais juste commencer en vous posant une question très très simple. Est-ce que là, si je vous demande de citer un héros ou une héroïne qui a encore ses parents et qui a encore ses parents gentils, vous êtes capable de m'en citer. Hein. Oh, c'est triste. Voilà. <rire> Parce que si tu veux avoir un héros ou une héroïne dans une fiction qui part vivre des aventures, eh bien, il faut que cette personne n'ait pas ses parents ou quitte ses parents. Et du coup, c'est pour ça que dans la plupart des fictions qui existent aujourd'hui au monde et, et on peut remonter jusqu'à euh, enfin, je veux dire on peut prendre euh, l'Odyssée <rire> et déjà de base il y a des problèmes de parents donc euh, du coup tu reprends les premières fictions qui existent au monde et le début de l'histoire est toujours euh, avec un problème parental qui fait que soit tu quittes ton parent tu te rebelles ton, ton, contre ton parent soit ton parent n'existe pas et du coup, tu dois aller chercher les réponses à tes questions à l'extérieur, dans le monde. Voilà. <rire> Sérieux euh, Du coup, tes vies, toi, tu, l tu, l tu le vis aussi, je pense, beaucoup avec, euh, avec tes clients aujourd'hui. Mm -hmm. C'est qu'ils doivent couper ce cordon ombilical pour pouvoir euh, vivre leur vie, non mm. En fait, le, le problème du parent toxique et surtout du parent dominateur, c'est que le parent n'a pas du tout envie que son enfant... Vive, euh, vive sans lui, en fait. 
C'est un parent qui n'a pas envie que son enfant il ait d'identité parce qu'il n'a pas envie que son enfant vive sans lui. Et c'est terrible en tant qu'enfant parce que tu ne peux jamais t'autoriser à avoir d'identité. Jamais. C'est-à-dire que euh, quand on te demande en tant qu'adulte « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» Tu ne sais pas. Quand on te demande « Quelle est ton activité préférée ?» Tu ne sais pas. Quand on te demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» le, enfin, Les gens qui ont des parents toxiques, leur cheminement professionnel est un champ de mine parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On ne leur a jamais demandé. Et donc, quand ils arrivent chez moi et que je leur demande « Tu fais quoi pour te ressourcer ?» Ils me disent « Ressourcer quoi ?» Et donc, c'est hyper, hyper compliqué de euh, les laisser exister, en fait, dans juste exister parce qu'ils ne se sont jamais autorisés à le faire. Et euh, c'est un, un énorme problème, c'est la plus grosse problématique. Ils arrivent, ils viennent me voir et ils me disent « J'ai des problèmes avec mes parents. » Et je leur demande « Mais tu veux faire quoi ?» Ils me disent « Comment ça ?» Comment ça Et donc, on commence par là. C'est quoi ton besoin Tu as besoin de quoi euh, Tu as envie de quoi Et je vais te laisser la place de le faire. Et comme, évidemment, ça ne l'aurait jamais arrivé, c'est un très gros soulagement, mais euh, c'est un gros, gros, gros travail, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose... Je vois Nathalie et Céline qui hochent de la tête comme ça. Du coup, est-ce que c'est quelque chose où vous vous reconnaissez dedans Quelque chose que vous avez vécu euh... Oui, oui, oui <rire> Vas-y Nathalie, oui. moi j'ai juste oui. rien à dire. <rire> Alors moi ce qui est drôle c'est que j'ai compris il y a peut-être deux ou trois semaines que j'avais eu des parents toxiques. Parce que euh, les parents toxiques pour moi c'était des parents maltraitants. Et mes parents n'ont pas été maltraitants mais par contre mon père était très alcoolique. Et donc il ne pouvait pas franchement s'occuper de, de moi et de mes sœurs. Et quand il est mort, il est mort jeune. Et moi j'avais 13 ans quand il est mort et ma mère a perdu l'homme de sa vie. Et là elle est tombée en dépression. Et c'est là où ma mère n'arrête plus au récit à, à, à remplir son rôle de parent à 100%, alors qu'avant ça, elle l'avait fait, heureusement. Et, et c'est en lisant le livre que Télie m'avait recommandé, euh, qui s'appelle tout simplement « Parents toxiques » de Suzanne Forward, où il y avait un chapitre spécial sur le, le, les parents alcooliques, aussi sur le, le parent qui est codépendant ou permissif, etc. Et puis, euh, ça évoque aussi ben, que si on a un parent euh, dépressif, effectivement, c'est une forme aussi de toxicité. Et, euh, et moi, je me reconnais là-dedans parce qu'en plus, moi, j'ai vécu une blessure de rejet dès la naissance par rapport à mon père. Avec mon père, c'était hyper compliqué quand même, quoi. même s'il n'y a pas eu de maltraitance. Hein. Mais ce n'était pas simple. Et, euh, et, et du coup, moi, je, je suis la troisième fille de mes parents et mon père voulait à tout prix un garçon. Et le jour de ma naissance, il a été extrêmement déçu, tellement déçu que pendant deux semaines, il ne m'a pas regardé, il m'a pas pris dans les bras. Et moi, du coup, j'ai tout de suite compris dès ma naissance que pour être aimé, il fallait que je sois un garçon. Donc, j'étais un garçon manqué, ce qu'on appelle un garçon manqué. Et, euh, et moi, quand euh, j'entends Tévi dire que bah, ce n'est pas évident de savoir ce qu'on veut dans la vie ou quoi, pour moi, ça, avait été, ça a été super dur, effectivement, de, à un moment de dire bah, « je veux ça ». Il y avait des moments où j'arrivais quand même à le faire, heureusement. Mais euh, réussir à le faire à 100%, ça a pas... arriver au 100%, ça a été dur pour moi parce qu'il y avait un moment où je ne savais pas ce que je voulais. Je, tout ce que je, je, je voulais, c'était faire plaisir aux autres pour être aimé. C'était ça ce que je voulais. Et ce n'est pas vraiment vouloir quelque chose en vérité, ça. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui ont la même difficulté, en fait, avec une grande blessure de rejet, qui ont aussi beaucoup de parents toxiques. Je le vois beaucoup. Et, euh, et du coup, quand pareil, quand je leur demande « mais qu'est-ce que tu veux ben, ?», ils, ils galèrent, en fait. Et moi, j'ai eu énormément de mal à me, à me connecter à tous mes désirs. J'arrivais à me connecter à certains désirs, mais vraiment à réussir à les avoir tous et à me sentir légitime à, à les exprimer tous et, à, et après à me dire bah, je suis aussi légitime à les recevoir c'est encore un travail que je continue encore de faire aujourd'hui j'ai beaucoup avancé sur ce chemin mais je continue encore là-dessus quoi c'est pas évident en fait mmh. mmh. j'aimerais préciser une chose c'est que la négligence est une forme de maltraitance ouais. et quand on a un parent négligent on le sait pas mais on peut se sentir négligé sans que son parent ait voulu être négligent quand on entre en dépression, on est négligent avec son entourage, on est négligent avec ses enfants et on ne le veut pas forcément. Et c'est une forme de maltraitance. Donc, ouais. si on a un parent qui entre dans une forme de codépendance ou qui a un trouble psy ou qui est accro, et ben, il peut entrer dans des formes de maltraitance. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être maltraitant qu'on ne l'est pas. Et ce n'est pas parce que... On a envie d'être maltraitant qu'en face, la personne ne va pas se sentir maltraitée non plus. Et c'est un ressenti, en fait, la maltraitance. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de mettre le doigt dessus, parce que c'est subjectif, c'est mouvant, et en plus, bah, ça change tout au long de la vie. Donc, vraiment, il faut, faut vraiment euh, voilà, être clair avec soi-même, du coup, être complètement objectif sur soi et jamais sur ce que ressentent les autres. C'est très compliqué. Mais bon, on y arrive 
<rire> on y arrive. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Covid, c'est que souvent, tu utilises des mots qui sont assez forts, parce que quand on parle de maltraitance, les gens, on entend tout de suite, je pense que dans l'imaginaire commun, on a tous l'enfant battu, l'enfant frappé ou abandonné, ou quelque chose de... On a un imaginaire qui est très puissant autour de ça, alors qu'une maltraitance, ça peut être simplement un ressenti, comme tu disais, c'est d'être ressenti, d'être avoir été laissé de côté, alors que ses parents sont là, ils sont mariés, pas divorcés, enfin, où le contexte paraît parfaitement normal, et pourtant le ressenti ne l'est pas. Et le, tout le travail, c'est de légitimer ce ressenti-là, et de se dire, ah ok, mais en fait, si je me suis senti comme ça, c'est que je me suis senti comme ça, et que ce n'est pas forcément lié à ce qu'ont fait mes parents, mais j'ai besoin de légitimer ce ressenti-là. Mmh, complètement. Et les parents, c'est terrible parce que les parents qui sont maltraitants utilisent cette euh, mécanique-là. Le fait que ça soit subjectif, le fait que ce soit euh, implicite. Et par exemple, la phrase qu'on a tous entendue, c'est, euh, enfin, peut-être pas tous, mais je pense qu'on l'a on tout entendu, c'est euh, je t'ai nourri, je t'ai logé, je t'ai donné des vêtements. Donc tu devrais être euh, euh, reconnaissante de tout ça. Mais si tu le fais pas, papa, maman, c'est illégal. C'est illégal de ne pas nourrir son enfant. C'est illégal de ne pas lui donner un foyer, de ne pas lui donner de vêtements. Donc, je ne devrais pas être ingrate de ça. Tu es juste dans la légalité, en fait. C'est juste normal de faire ça. Donc, ce n'est pas un argument. Euh, bien traiter normalement son enfant, le traiter avec respect, ça n'est pas, ça pas un, quelque chose dont on doit être reconnaissant. Donc, il faut mettre vraiment les bases de, même pas qu'est-ce qui est normal, mais qu'est-ce qui est dans nos normes à nous. Et il faut faire bouger les normes aussi. Parce que euh, euh, penser de quelqu'un qu'il est euh, hyper sympa juste parce qu'il nous dit bonjour tous les jours et qu'il nous considère comme une personne, c'est trop léger. Il faut demander plus. Et ça, c'est encore un truc. De quoi est-ce que j'ai besoin Et qu'est-ce que je peux demander en plus de tout ça parce que je mérite Et ça, c'est vraiment encore un truc il faut, sur lequel il faut travailler. Mais encore une fois, on y arrive On y arrive <rire> Toujours le petit mot d'espoir après <rire> <rire> Céline, est-ce que tu, euh, quand, on, quand on évoque ça, est-ce que tu as des grands exemples de littérature où justement c'est vraiment représenté euh, parce que ça aide en fait à mieux comprendre ces dynamiques de temps en temps quand on se projette dans une histoire plutôt que d'essayer de se projeter dans la sienne Ah bah lisez Harry Potter, hein. je veux dire quel meilleur exemple de parent toxique que les Dursley, euh, je ne sais pas, parce que les Dursley c'est typiquement un truc qu'ils vont dire à Harry, hein. tu te rends compte quand tu rentres du château dans lequel tu apprends la magie, euh, tu as un placard où tu peux dormir, on te fait des œufs le matin. Et euh, du coup, tu, tu peux euh, dormir, tu as un lit dans lequel tu peux dormir. Et je veux dire, est-ce qu'il y a une seule personne parmi nous qui avons de la sympathie pour les Dursley Je ne crois pas. <rire> Et du coup, en fait, le, le, un, ça, c'est un truc que tu as beaucoup retrouvé dans la littérature du fantastique, où en fait, tu as un héros qui, ou une héroïne qui commence dans le monde avec les codes normaux et qui découvre des codes magiques. Et en fait, la découverte des codes magiques, c'est souvent une métaphore pour que tu comprennes au travers de ton, héros, de ton héros ou ton héroïne que tu peux changer ton regard sur le monde, tes attentes sur le monde et... Euh, même tout simplement, euh, juste tes horizons. Quoi. Et tu vois, typiquement, Harry Potter, c'est quand même quelqu'un qui passe du tome 1 où il est là, genre, vraiment, euh, si je peux rentrer dans un collège qui n'est pas le même que celui de mon cousin, ma vie est extraordinaire, à j'ai tué Voldemort, ma vie est extraordinaire, tu vois. Donc, euh, bah, en fait, pour moi, Harry Potter est le meilleur exemple, mais euh, de toute façon, euh, je trouve que là, avec la, la littérature moderne et même les... Les... Je, vais, je vais aussi parler de Disney parce que Disney ils sont très forts là-dessus c'est-à-dire que si tu regardes la filmographie de Disney tu vois au fur et à mesure des années qu'il passe de l'enfant orphelin à l'enfant qui a des parents au, au comportement problématique et la première qui vit ça dans les films Disney c'est Ariel parce que Ariel du coup elle a un père qui a des comportements toxiques de, euh, de préservation euh, trop forte et en fait, le, ce qui est assez extraordinaire dans les films Disney, c'est que le parent qui a une problématique euh, toxique, contrairement à un parent euh, entre guillemets normal, eh ben, il fait le processus de, une fois l'aventure vécue par l'héroïne, de, de se dire « Ah, j'ai merdé. Ah, j'ai merdé. » Et généralement, tu as cette scène où euh, l'héroïne va s'excuser d'avoir vécu son aventure et en fait, c'est le père 
qui prend la responsabilité et qui fait « Non, en fait, c'est à moi de m'excuser. Là, maintenant, tout de suite, c'est à moi de m'excuser. » Et c'est toi qui as été courageuse et c'est toi qui as vécu la vraie aventure. Ça, c'est un peu le fantasme de tous les enfants de... <rire> qui ont vécu de la toxicité, <rire> d'avoir un, un parent qui s'excuse. De... Mais est-ce que c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie Est-ce que les parents s'excusent pour de vrai ou c'est vraiment du domaine du compte Alors, moi, personnellement, euh, je n'ai jamais vécu ça. <rire> Je ne sais pas vous, mais moi non. Euh, dans mes clients, il y a, comment dire, il euh, y, y a des parents avec qui ça allait mieux. Est-ce que j'ai entendu, oui, je me suis excusée pour... Hmm. Tout dépend de la nature de la toxicité et tout dépend de la personnalité du parent. Si tu tombes sur un parent pervers narcissique, c'est mort, parce que le pervers narcissique ne se remet jamais en question, donc c'est mort. C'est mort. Il est dans la toute puissance, il est dans le « je suis un dieu, je t'ai donné la vie, je t'ai créé avec mon propre corps, avec ma chair, pourquoi est-ce que je m'excuserais ?» euh, Et puis, on l'a tous entendu, le... « oui, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent, du coup, euh, voilà, comme il n'y a pas de mode d'emploi, bah, j'ai le droit de faire des conneries. » Ouais, mais en même temps, tu as enfermé ton, ton enfant dans un placard euh, sans eau, ni, ni, ni manger pendant 24 heures, il n'a pas pu sortir, il n'a pas pu aller aux toilettes. Voilà. Il n'y a peut-être pas de mode d'emploi, mais ça, c'est quand même un peu basique. Il ne faut pas traiter ses enfants comme ça. Donc, il y a, y a, voilà. Si c'est un, un parent pervers narcissique, c'est sûr, c'est non. Il euh, y a certains parents qui se rendent compte de ce qui s'est passé quand l'enfant ne le met pas devant ses responsabilités, mais le met devant ses blessures. Et c'est là où j'ai vu les plus gros switches. C'est-à-dire que ce que tu me fais subir, tu l'as vécu avec ta mère. Et quand l'enfant dit ça à son, son parent... Le, le parent se rend compte que « Ah oui, je suis en train de merder là, parce que moi, je n'ai pas du tout aimé ça quand j'étais enfant. Euh, » j'ai jamais entendu des excuses à propos de ça, mais par contre, j'ai vu des switches de comportement du genre « Je lui ai dit ça, il ne l'a plus jamais fait. Euh, » Ça, oui, ça peut arriver. Par contre, des excuses, très peu, très peu. C'est plus euh, comme les comportements sont toxiques. Il y a un cycle, et le cycle, c'est il y a eu une crise, et juste après la crise, il y a une phase de lune de miel, on fait comme si rien ne s'était passé. Très probablement, au à la prochaine crise, on reprendra le sujet de la crise auparavant pour le remettre sur le tapis. Donc, des excuses, ça n'arrive pas trop. Moi, par exemple, les seules excuses que j'ai entendues de ma mère, euh, c'était euh, assez excusée pour un truc qu'on ne lui a jamais reproché. Comme ça, euh, elle, elle, pouvait, elle pouvait dire « ouais, mais je me suis excusée pour un truc qu'on ne t'a jamais reproché ». Tu n'avais pas besoin de t'excuser. Donc, c'était encore un, un mouvement manipulatoire et tout. Et souvent, les parents toxiques, ils font ça. Ils disent, bon, bah, si je devais m'excuser, ce serait pour un truc que personne ne m'a jamais reproché. Comme ça, on ne pourra pas me reprocher non plus de ne pas m'être excusé. Et ça, c'est intelligent, hein non, vraiment. Ils sont malins. Hein ils, sont... ils sont fourbes et malins. <rire> Nathalie, je sais que tu, faisais, euh, tu évoquais justement de t'être rendu compte là récemment euh, de la toxicité de tes parents. Euh, parce que quand on a un peu lancé le sujet, tu ne te sentais pas trop, trop concernée par ça, par la toxicité. Et là, ça, ça a l'air d'avoir euh, été une prise de conscience plus profonde. Et comment ça s'est passé pour toi la, la prise de conscience Bah ouais, qu'est-ce que tu as, qu que as vécu en fait par ça bah, je, non, je, je savais qu avait que mes parents étaient euh, défaillants, on va dire. Donc, ma mère, plutôt après mes 13 ans, et mon père, euh, bah, tout, le, tout le long, de 0 à 13, on va dire. Après, il n'était pas totalement défaillant au sens où bah, il nous a quand même mis un toit sur la tête, à manger dans l'assiette. Enfin, on était, du niveau matériel, il, il assurait. Mais par contre, au niveau euh, avoir un lien avec lui ou euh, des choses comme ça, c'était hyper compliqué. Quoi, parce que comme je disais souvent, entre, lui, entre mon père et moi, il y avait la bouteille. Et c'est enfin, hyper compliqué. Quoi. Et puis forcément, c'est traumatisant aussi d'avoir euh, un parent alcoolique. Et à ce point-là, parce que je crois qu'il y a 5 degrés d'alcoolisme, mon père il était plutôt vers le degré 4 ou 5. Tu vois Donc euh, j'étais aussi témoin de scènes qui étaient franchement choquantes. Euh, après, bah, bah, du coup, par rapport aux excuses, bah, il n'a il a pas vécu assez longtemps pour qu'on puisse parler de tout ça. Après la dernière année de sa vie, il était, il était malade, il avait le cancer, donc là on est encore sur autre chose. C'est la, la seule année de sa vie où il n'a pas bu d'ailleurs, puisqu'il était trop malade pour ça. Mais euh, après, avec ma mère, on a eu des, des engueulades assez violentes, euh, parce que du coup, moi ce que j'ai reproché à ma mère, ce que j'ai clairement reproché à ma mère à une époque, c'était un, d'avoir choisi un mauvais mari qui a fait un mauvais père pour moi en fait. Et je me disais, mais comment elle a pu faire pour se choisir un tel mari Parce que son père, elle, était alcoolique aussi. 
tu vois. Et, je me, et après, je sais qu'en psychologie, on, on a tendance à répéter ces choses-là et tout. Donc, moi, je fais tout pour ne pas avoir un jour un mari alcoolique. Mais, euh, mais c'était hyper complexe, quoi. Et euh, donc, je savais quand même qu'il y avait eu des, des soucis dans ma famille. Mais euh, pour moi, enfin, mes parents, ils m'ont jamais frappé ou ils m'ont jamais dit des choses méchantes. Ou tu vois, tout à l'heure, Tévi, elle évoquait que des parents, certains parents toxiques qui disaient Oui, tu pourrais me remercier, je t'ai bien mangé dans ton assiette, ceci, cela. Je ne me souviens pas que mes parents m'aient dit ça. Je ne m'en souviens vraiment pas. Donc, c'est en ça où je ne pensais pas qu'ils étaient toxiques parce qu'ils étaient ni maltraitants, ni physiquement, ni psychologiquement, en tout cas, pas volontairement. Mais effectivement, ils pouvaient, ils étaient, euh, c'était des parents défaillants et c'est en ça qu'ils étaient toxiques. Et ça, je savais quand même qu'il y avait un problème, mais je les mettais dans une, cap dans une autre catégorie qui, pour moi, était à côté de toxique. Mais non, en fait, c'est une sous-catégorie de toxique et c'est ce que j'ai découvert, euh, du coup, dans, dans le bouquin. Euh, et comment j'ai vécu ça en lisant le livre il y a trois semaines bah, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, en fait. Et, euh, et je me suis dit qu'il y avait des choses que j'avais déjà vues. Et ça me permettait surtout d'aller encore plus, plus loin, quoi. Et, euh, et de comprendre aussi, de, parce que dans le livre, elle explique aussi des mécanismes qu'on qu vit en tant qu'enfant euh, qui, qui a des parents toxiques. Et ça, moi, par, pendant longtemps, je me demandais pourquoi je ressentais aussi, fa aussi facilement autant de culpabilité. Parce que je me sentais responsable du bonheur des autres. C'était bête à dire, mais des fois, il arrivait une chose à quelqu'un, un ami, il lui arrivait une tuile. J'étais pour rien, franchement. J'étais spectatrice. Et je me disais, et c'était plus fort que moi, je culpa... à une époque, je culpabilisais en me disant, mais j'aurais dû voir venir le truc, j'aurais dû le prévenir, j'aurais dû l'aider, j'aurais dû le sauver. Et, euh, et ça, c'est vraiment, je pense que c'est des choses qui se sont mises en, en place quand j'étais petite, par rapport à la santé de mon père, où on était vachement toujours à, en fait, à vivre en fonction de lui, quoi pour qu'il ne dérive pas trop non plus dans l'alcoolisme à fond, euh, encore plus. Donc, on était tout le temps en train de faire gaffe, tout le temps sur le qui-vive. Vivre avec quelqu'un d'alcoolique, c'est quand même une personne qui est incontrôlable. Donc, moi, je sais que pendant longtemps, j'étais très contrôlante, parce que, et ça l'explique dans ce bouquin. Du coup, du coup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de mécanismes que j'avais. Euh, je me doutais que ça devait venir, que c'était quand même vachement lié aussi à l'alcoolisme de mon père. Mais là, vraiment, du coup, comme c'était écrit noir sur blanc, j'ai vraiment pu vraiment bien le comprendre. Quoi. Et aussi des choses que j'avais vues que je ne reliais pas forcément à l'alcoolisme de mon père. Mais, euh, et du coup, c'est hyper intéressant. Quoi. Et c'est là où je me dis, je crois que j'ai encore des choses à, à régler par rapport à ça. Et, euh, et je me dis, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye de me trouver des coachs qui bossent là-dessus, sur euh, des personnes qui ont eu des, un ou, deux, ou enfin, des parents alcooliques. Et de finir de nettoyer ça, parce que c'est quand même, euh, comme j'ai vécu ça dès la naissance et sur les 13 premières années de ma vie, ça a été compliqué quand même. Hein. J'arrive pas à imaginer toutes les ramifications que ça a pris en moi. Mais non, notamment, ça explique beaucoup la culpabilité, que j'ai beaucoup moins maintenant, déjà par, parce que j'ai travaillé sur moi, mais, euh, mais il en reste encore. Je, euh, ça répond à ta question, j'ai oublié ta question du coup. <rire> non, mais en fait, ce, que tu, ce, que, ce, qui, est, ce qui est précieux là, ce que tu dis, moi je trouve là-dedans, c'est que. Les enfants qui ont vécu avec des parents toxiques, ils, ils, ils ont plusieurs mécanismes qui se mettent en route. C'est un, ils anticipent. Ils essayent tout de suite d'anticiper quelque chose pour éviter la crise. Du coup, ça, ça rend assez anxieux parce que c'est des enfants qui sont… Et après, en tant qu'adulte, on est aussi anxieux parce qu'on veut absolument éviter les crises. Et en même temps, il y a un fort sentiment de culpabilité parce que tu as l'impression que ton, ton parent se comporte comme ça par ta faute. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup ou pas. C'est toi qui, euh, qui est capable de, de répondre à cette question-là. Oui, en fait, il euh, y, y a quatre réponses à l'anxiété. On en a retrouvé une, une quatrième. Donc, fight, flight, freeze, fun, se com combattre, euh, fuir, euh, se sidérer et complaire. Et le quatrième, on l'a vraiment euh, comment dire, retrouvé il n'y a, a pas très, très longtemps. Et complaire, être un people pleaser, c'est vraiment un truc mmh. qui se retrouve dans chez tous les enfants qui ont été euh, maltraités, euh, tous les enfants qui ont, des, qui ont des parents toxiques. On essaye, pour éviter la crise, de plaire à nos parents, Et donc de leur donner ce qu'eux, ils veulent, en anticipant tous leurs besoins. Sauf qu'on ne peut pas anticiper les besoins de quelqu'un parce qu'il ben, faudrait être médium, euh, il enfin, faudrait vraiment être clairvoyant quoi, pour anticiper les besoins de quelqu'un. On ne peut pas. Et en plus, les parents toxiques utilisent évidemment ce mécanisme. Parce que euh, quand on te donne une information tout, tout à fait implicite, je m'assois et mon parent dit « la poubelle, ça pue », tu peux l'interpréter de 150 000 manières différentes. Est-ce que je dois sortir la poubelle Est-ce que je dois éloigner la poubelle Est-ce que je dois l'éloigner de place Est-ce que je dois, je dois faire quoi en fait Je dois faire quoi C'est impossible de savoir quoi exactement. Et donc, le parent utilise ça parce que l'enfant le, a 99% de chances de se tromper et du coup, il y a 99% de chances de pouvoir 
déverser sa haine sur son enfant et de l'utiliser comme un punching ball parce que c'est tellement plus facile d'utiliser son enfant comme punching ball que de savoir gérer ses émotions. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que c'est dur de gérer ses émotions. C'est très, très dur. C'est très difficile. Même en tant qu'adulte, nous, on a, on a fait le travail et tout. On fait toujours des travails. C'est un cycle qui revient. On finit toujours par euh, s'énerver pour un truc qu'on n'a pas anticipé parce que machin. Et euh, euh, proposer à quelqu'un une aide qu'il n'a jamais demandé et être énervé parce que il a, enfin, le toupet de refuser. Mais quelle horreur, quoi Refuser mon aide, moi Incroyable Mais en fait, euh, c'est un cycle. C'est un cycle qui revient encore et encore et encore. Et c'est tellement plus facile d'exploser. Donc, en plus, on ne peut même pas en vouloir aux parents qui font ça. Parce qu'on sait que c'est plus facile d'exploser. Alors, comment est-ce qu'on est qu s'en sort dans ces cas-là C'est tout un, tout, un, tout un chemin, quoi. C'est tout un chemin. Et, et le pire, c'est qu'au début, on culpabilise parce qu'on est en colère contre nos parents, parce qu'ils ont fait ça. Alors qu'eux, ils avaient toutes les bonnes raisons de le faire. Sauf que, mais, comme je dis tout le temps, tout le temps à chaque fois, c'est pas parce que ça s'explique que ça s'excuse. Et si tu te sens maltraité, tu as le droit d'être en colère. Si tu te sens maltraité, tu as le droit d'être triste. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles tu as des émotions, tu as le droit de les ressentir, elles sont tout à fait légitimes. Ouais, et en fait, c'est dur de trouver la légitimité de ces émotions parce que justement, ce que tu dis, c'est qu'on sent que dans ce genre de contexte, les parents, ils, ils déversent une charge émotionnelle sur son enfant. Et en même temps, en parallèle de ça, il y a toujours le discours contraire de « je t'aime mmh. ».« Je t'aime, tu es aimé, tu es mon enfant, je te protège, je fais tout pour toi, je te, euh, je t'aime. Je te chie dessus, mais je t'aime. » C'est pour, elle... pour ton bien. C'est pour ton bien que je le fais. <rire> Quelle horreur. Quelle horreur. Et c'est pour ça que le cadre est si important. Et c'est là qu'entre en, en question le cadre. Le cadre, c'est savoir ce que j'accepte dans ma vie et savoir ce que je n'accepte pas. Et c'est terrible parce que le cadre, c'est une notion qu'on ne nous a jamais donnée quand on a des parents toxiques. On ne nous donne jamais cette notion-là de qu'est-ce que je, je, je veux accepter dans ma vie et qu'est-ce que je n'accepterai absolument jamais ou euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire et qu'est-ce que je laisse les gens faire et qu'est-ce que je ne laisse pas les gens faire. C'est un truc qu'on ne se pose jamais la question et du coup, on doit faire ça une fois qu'on est adulte. Et c'est terrible parce que vu qu'on essaye d'anticiper tout le temps les besoins des autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, ben, et qu on, on, quand on rencontre le cadre et qu'on se dit « j'arrête d'anticiper les besoins des gens » et « je commence à euh, regarder ici et maintenant ce que moi je veux ben », c'est totalement déstabilisant. C'est-à-dire que euh, alors que tout était subjectif jusque-là, ben, aujourd'hui, je, je, dis, je dis que, par exemple, quelqu'un qui me parle à un décibel de trop dans une conversation objectivement parlant, pour moi, là, tout de suite, maintenant, bah, c'est trop, du coup, je ne peux pas avoir cette, cette conversation avec. C'est terrible. J'ai laissé mes parents me chier dessus pendant toute ma vie et tout à coup, là, euh, euh, tout de suite, maintenant, je décide de, de, de ça dans ma vie. C'est hyper déstabilisant. Mais il faut s'habituer à ça, en fait, à mettre ce cadre dans sa vie de « j'ai décidé d'accepter les gens qui sont sympas avec moi, j'ai décidé de plus du tout accepter quelqu'un qui me crie dessus, quelle que soit la personne qui me crie dessus » que ce soit un parent ou que ce soit un patron. Très difficile dans le cadre professionnel. Un patron, je ne laisse pas un patron crier dessus. Horrible. Euh, que ce soit un ami. Euh, cet ami est, est ami avec moi depuis 15 ans. Je ne le laisse pas me crier dessus. Horrible. Horrible dans ta tête d'enfant de, qui veut plaire à tout le monde. Horrible de se dire ça. Et pourtant, il faut le faire. Il faut commencer à le faire. Parce qu'on n'est pas de la tequila. On ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas possible. Pas possible. Même la tequila ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que moi, ça me plaît pas. <rire> moi non plus. <rire> Céline, du coup, je t'ai vu beaucoup hocher la tête sur la question de cadre. C'est quelque chose que toi, tu as, as vécu, hein, le cadre. Oh là là. Cadre. Bah, en fait, je... euh, c'est intéressant parce que moi, ça fait quoi un an qu'en fait, j'ai pris conscience de toutes les implications que la toxicité que j'ai vécue avait dans ma vie et que je fais un travail tu vois, pour... Euh pour changer, enfin, pour, enfin, ma thérapie, elle tourne autour de ça. Donc, euh, clairement, euh, voilà, enfin, au bout d'un moment, ça fait un an que j'essaie de défaire des schémas mentaux, des trucs, des, des techniques de survie qui sont tellement ancrées en toi que tu te rends même pas compte qu'elles posent problème, en fait. Et genre, plus tu creuses et plus elles te sautent à la gueule et plus tu fais « Ouah Mais j'avais pas prévu, en fait <rire> !»« Mais calmez-vous, en fait !»« Finalement, j'étais bien, enfin, je, je faisais bien ma vie. » Et du coup, bah, ce, ce truc du cadre, en fait, je trouve que c'est au cœur de tout parce qu'en fait, c'est à partir du moment où tu, euh, tu, comment, tu vas au-delà de cette difficulté-là de poser le cadre 
que tu réussis à te recentrer vraiment sur toi-même comme euh, en tant qu'individu, tu vois, et pas en tant que personne qui euh, existe en réaction à son environnement extérieur. Et c'est là où tu commences à, à te rendre compte de tout... Euh, ouais, bah de tous les... Mon, mon psy, il est formé en, en thérapie acte et en TCC. Et moi, il appelle ça vraiment les schémas de survie infantile. Et euh, mais je pense qu'il n'y a pas que lui qui doit appeler ça comme ça, mais bref. Et, euh, et du coup, en fait, tu te rends compte que tu as une bibliothèque de, de, de lois, de, de survie, que tu suis euh, impérativement dans ta vie, mais genre, mais de manière hyper contrôlée et, 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 et euh, limite désincarnée, en fait. Et du coup, euh, le cadre, c'est la première étape la plus difficile à mettre en place dans sa vie. Pourquoi Parce qu'après ça te fait te rendre compte de toutes les zones de ta vie où tu n'es pas incarné et où tu ne vis pas vraiment. Et c'est super dur à vivre. Et tu vois, genre, enfin, moi, je, je comprends que ça fasse flipper la plupart des gens qui vivent tout ça. Parce qu'en fait, là, moi, j'en suis arrivée encore à un point dans ma vie où j'ai quelqu'un qui est, qui, qui est un thérapeute et qui donc a des années d'études et tout, et qui me dit, euh, c'est héroïque que vous vous leviez tous les jours et que vous fassiez votre travail tous les jours parce que vous êtes comme une voiture qui fonctionnerait à la récompense et vous vivez avec le moteur vide depuis 11 ans, au moins. Et euh, c'est dur d'entendre ça, en fait. Tu fais « waouh !» et, en, et mais du coup, bon, quelque part, tu te dis bah, « c'est super, en fait, je suis une experte en survie. Ouais, je suis contente. <rire> » Mais du coup, bah, le, comment je... J'ai envie de faire un message d'espoir, tu sais, genre un peu, un peu comme quand Tévi, elle, elle, elle finit ses phrases. Et, et en fait, c'est... C'est un voyage du héros. Et en fait, euh, se rendre compte qu'on est un enfant qui a vécu une situation toxique et qui veut en sortir et qui veut apprendre à vivre et non pas survivre, c'est un voyage du héros, comme le fait Harry Potter, comme le fait Percy Jackson, comme le font les héroïnes Disney, euh, comme le font tout personnage qui vit une belle aventure. Et... Euh, en fait, c'est très, très dur de vivre une aventure parce qu'il bah, faut passer par les péripéties pour arriver à la conclusion. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté où, euh, tu vois, genre dans le schéma de la littérature, il y a le moment euh, de fracture entre le, le, la situation de départ de de, 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 du héros et de l'héroïne et le moment où, où euh, Yel part à, à l'aventure. Et en fait, ce moment de fracture, pour moi, quand tu es euh, quelqu'un qui a vécu des relations toxiques, bah, c'est le moment où tu commences à poser ton cadre. Parce que du coup, c'est le moment où tu ne tu, tu, tu peux plus euh, être dans le déni de ce qui te blesse et de ce qui ne te, ce qui te blesse pas. Quoi. Ouais, hyper coup, cool. Le 4, c'est vraiment le, 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 j'ai envie de dire la, la première pierre qu'on pose sur le, mmh. sur le chemin de, de ça. Et c'est peut-être aussi ce qui va être le plus confrontant dans la dynamique euh, existante dans la dynamique familiale, parce que d'un seul coup, on va poser des limites que nos parents n'avaient jamais vues. Et en règle générale, c'est là où il y a les tsunamis de merde qui commencent à sortir. Où, euh, parce qu'on est en train de, de complètement euh, détruire l'équilibre, en fait, le statu quo qui s'était créé. Et ça crée vraiment des, re, des, des réactions assez violentes même. Ça peut être euh, assez violent, aussi bien psychologiquement que verbalement, et je pense que ça peut être physiquement violent dans certains contextes, de poser ce cadre-là et de voir comment est-ce que ça, ça change en fait vraiment toute la dynamique familiale. Et c'est un peu peut-être le, le premier coup de couteau qu'on met à ses parents, j'ai envie de dire, quelque part. C'est même le premier coup de couteau qu'on met à ses clients. Hein. Enfin, je veux dire, quand je, quand, quand je dis à mes clients, mais les gens me détestent quand je leur dis ça. Quand je leur dis, arrêtez d'être gentil avec les gens qui ne sont pas gentils avec vous. Oh, les gens, mais ils me détestent. Je ne sais pas pourquoi, ils me détestent. Genre, je, quand je leur dis arrêtez d'être Gandhi, arrêtez d'être Jésus, arrêtez d'être un putain de martyr, à vous faire maltraiter tous les jours et être gentil en plus en retour. Mais qui vous êtes Mais nous, on ne faites pas ça, respectez-vous. Les gens me détestent. Les gens se disent, mais quelle pute de me dire ça, quoi. Franchement, moi, j'étais bien. J'avais mon statut de martyr. J'étais sûre que j'allais aller au paradis. J'étais là, je tendais l'autre joue, franchement. J'avais mon petit ascenseur, là. Je savais que j'allais direct, hop, à la droite de Dieu, tranquille. Et la meuf, elle me dit, non, si tu veux vivre heureux, il faut que tu arrêtes de faire ça. Mais moi, je n'ai pas envie. 
j'ai pas envie. C'était tellement confortable de m'en prendre plein la gueule. Attends, c'est la zone de confort. Hein. Ah, tu connais bien. Alors, le cycle, tu le connais trop bien. Tu fermes ta gueule et tu sais que si tu fermes ta gueule pendant la crise, ils vont faire comme si de rien n'était. Genre, deux semaines plus tard, ils reviennent, ils t'envoient un petit message. Bonjour, comment ça va, ma chérie On le connaît bien, celui-là. Ça va, ça va, ma chérie, machin. Ils font comme si de rien n'était. Après, il y a la tension, là. Ils t'envoient d'autres messages. J'ai reçu un, mes un, un appel de ton cousin. Il m'appelle souvent, lui. Les petits passifs agressifs, là, comme ça. Et ensuite, il y a une autre crise où on te reproche encore, encore et encore de ne pas être une assez bonne fille et machin, tout ça. Tu t'en prends plein la gueule. Et après, et moi, je leur dis, non, tu t'en prends pas plein la gueule. Non, 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 non. Si jamais ils reviennent, parce que le meilleur moment, en fait... Il enfin, n'y a pas de meilleur moment, mais il y, y a deux moments où c'est le mieux de, de changer pour que la boucle, elle ne reboucle pas. C'est pendant la crise. C'est-à-dire que quand ils sont vénères contre toi, tu leur dis « Ah, t'es vénère, tu veux bouder ?» Ok. Et là, nos contacts, c'est trop facile. C'est trop facile de mettre un nos contacts comme ça. Ils boudent. Ben, Laisse-les bouder. <rire> Casse-toi. C'est le meilleur moment. Enfin, je veux dire. Et c'est le moment. Où, et, et ensuite, parce qu'après la crise, évidemment, il y a une phase de culpabilisation. Tu culpabilises, oui, je suis une mauvaise fille. Je suis une mauvaise fille, il y a une crise à cause de moi. Et eux, ils disent, oui, tu es une mauvaise fille, tu es ingrate, c'est à cause de toi. Et en plus, quand je t'engueule, c'est pour ton bien. Et toi, tu culpabilises encore plus. Parce que, oh là là, moi, j'ai pas envie de me faire engueuler, mais c'est pour mon bien, du coup, je devrais l'accepter. Pourquoi tout le monde accepte sauf moi Parce qu'évidemment, à ce moment-là, tout le monde l'accepte sauf, sauf toi. Et, et à ce moment-là, tu dis que, que je leur dise. Non, tu n'acceptes pas. Non, tu n'acceptes pas, en fait. Tu n'acceptes pas. Puisqu'on a décidé dans, dans ton cadre que de te faire engueuler pour rien, ce n'était plus, plus dans ton cadre. Quand, quand je leur dis ça, mais c'est... Euh, voilà. voilà t as, t as, ils ont tous envie de crever quand je leur dis ça. Il va falloir entrer en confrontation. Règle, règle tacite numéro un. Ne jamais entrer en confrontation. Ne jamais dire non. Je n'existe pas. Pourquoi est-ce que je dis non Jamais c'est terrible, c'est terrible de faire ça. Mais c'est nécessaire et ça devient libérateur de les envoyer chier au bout d'un moment. Même si évidemment, ça ne l'est pas du tout au début. <rire> Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Hein. Mais... C'est ça. Mais c'est simple. C'est simple. Mais pas facile. Ça me, ça me fait penser à la confrontation. En fait, je me dis, euh, normalement, on a tous eu un, un, un événement traumatique dans l'enfance où on a tenté de se rebeller. On a tenté. On a... Parce qu'il y a un moment donné, la pression, elle était trop. Et on a essayé de se, euh, de se rebeller. Il y a Caroline qui dit que tu devrais écrire un dico de parents toxiques avec les petites phrases, Théry. J'y penserai. Et Angélique approuve. Tu as deux personnes qui t'invitent à le faire. Je, yes. je te laisse. Euh, C'est ouvert dans l'univers. Et euh, je me rappelle, moi, quand j'étais euh, petite, j'avais euh, 8 ans, 7, 8 ans. C'est une histoire qui a, qui a été vraiment marquante dans, dans mon histoire familiale, en fait, en tout cas dans mon développement personnel, où euh, une fois, ma mère a dit qu'elle vient me chercher à l'école, puis elle ne vient pas me chercher, puis elle me dit qu'il faut que j'aille avec un copain. Enfin, il y a un de ses copains qui vient me chercher, puis bah, je ne savais pas que je devais monter avec lui, donc je n'y vais pas. Et résultat des cours, je suis restée 4 heures à l'école jusqu'à ce que euh, ma mère réussisse à venir me chercher. Et quand je monte en voiture avec elle, elle me hurle dessus. Elle me, elle me chie dessus en me disant qu'il euh, fallait que je monte avec l'autre. Moi, je lui dis, mais ce n'était pas la règle. La règle, c'est que bah, si tu dis que tu viens me chercher, je reste jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Et euh, je ne dois pas monter avec des gens, même si c'est des amis, parce qu'on euh, a toujours peur de la pédophilie. Hein. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi tu es en train de me hurler dessus. Et donc, elle continue de m'engueuler en disant, ouais, tu as vu, euh, j'ai dû venir te chercher, euh, ça fait quatre heures que machin, et tout ça. Et donc, elle commence à vraiment me, elle me hurler dessus. Et à un moment donné, bah, à force d'en prendre, tu sais, tu dis « Ouais, bah t'arrêtes de me hurler dessus, de toute façon, t'es pas ma mère !» Bienvenue dans le monde des enfants adoptés. Et, euh... <rire> et là, ma mère, elle arrête la voiture et elle me dit « Tu sors !» Et elle me fait descendre de la voiture, elle claque la porte et elle s'en va. J'ai 7 ou 8 ans. Et là, ce qui s'intègre ici, c'est oh. « Donc en fait, quand je me rebelle, quand je dis ce qui est, quand je dis la vérité, quand je confronte, on m'abandonne sur le bord du chemin. » Et ça, ça a été hyper… En fait, euh, il m'a fallu plusieurs années et ça fait plusieurs années que j'ai que vu cet événement-là et je me dis, ah putain, ça a eu autant de répercussions dans ma vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi maintenant, parce que j'ai réussi à poser un cadre, j'ai créé un environnement bien plus bienveillant que ça, mais quand je devais dire ce qui était, je faisais… Parce que non, en fait, tu vas te retrouver sur un bord de chemin et on va te laisser sur le coin de la route, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ça. Et je pense que du coup, quand tu es dans ton processus d'individualisation euh, en tant qu'adolescent et que tu essayes de te construire en tant qu'adulte, tous ces moments où tu es censé normalement envoyer chez tes parents, 
bah, ils t'en ont privé en fait, à ton enfance parce que tu sais très bien que les conséquences, elles sont dramatiques. Donc, c'est assez. Euh, ça me fait vraiment penser à ça, euh, ce, ce, ce comportement, ou dire la confrontation. Aller confronter ses parents, c'est peut-être la, la partie la plus difficile que tu peux avoir dans ce processus-là. Complètement, oui. Sauf que, euh, en fait, les gens ont peur, du coup, en tant qu'adultes, de confronter leurs parents parce qu'ils se disent « j'ai déjà essayé plein de fois » et soit ça me retombe sur la gueule, soit ils ne comprennent pas. Et encore une fois, quand tu es dans ce processus de pensée-là, tu ne penses pas à toi, tu ne penses qu'à eux. Tu ne penses qu'à la manière dont eux, ils vont réagir. Sauf que la confrontation, elle n'est pas là pour que tes parents y comprennent. Elle n'est pas là pour que… Euh, ils se disent « Ah, ben bah oui, bah, j'ai été maltraitant, du coup, je vais m'excuser, on va passer à autre chose. » Ça n'arrivera jamais déjà. Et en plus, c'est là pour que toi, tu deviennes un individu. Et donc, que tu dises, que tu exprimes tes émotions à ce moment-là et que tu mettes tes limites. Donc, euh, par exemple, dernière confrontation que j'ai eue avec mon père, soit tu me parles avec respect et on continue à se parler et tu acceptes ce qui s'est passé et tout, on met tout sur la table, chacun prend ses responsabilités et on passe à autre chose. Soit tu continues à m'insulter et du coup, je ne te parlerai plus jamais. Qu'est-ce qu'il a répondu T'es qu'une ingrate. <rire> <rire> je t'insulte. Donc, il a fait son choix. Je savais que c'était un faux choix. Je le savais parce que je savais qu'il n'était pas capable de, de revenir sur ses actes et de s'excuser et de passer à autre chose. Il en est incapable. Il ne sera jamais capable de faire ça. Mais je ne l'ai pas fait pour qu'il comprenne. Je l'ai fait pour, que, pour être sûr que quand j'allais partir, que quand j'allais mettre en place un autre contact, dans mon cerveau d'enfant maltraité, je n'allais pas me dire euh, « il y a une chance pour qu'il ait raison ». Non, il n'y a aucune chance qu'il ait raison, je lui ai laissé son opportunité. Je lui ai laissé son opportunité de changer. Je lui ai dit « soit tu m'insultes, soit tu ne m'insultes pas, tu choisis quoi ?» Il m'insulte en retour. Il a fait son choix, il l'a fait. Je savais qu'il n'y avait plus aucune chance ensuite. Et c'est encore un cycle, parce que ça ne veut pas dire qu'après ça, ils ne vont pas t'envoyer des messages. Ils vont le faire. Moi, mon père, il me l'a fait en décembre déjà. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé. Je veux dire, ils le font toujours. Ils vont toujours essayer de pousser les limites de ton respect pour aller vérifier s'ils ne peuvent pas avoir un peu de contrôle. Ou alors, si, voilà, pour vérifier s'il n'y si a pas une fusion qui est encore possible, tout ça, bon, pour voir si tu ne peux pas arrêter d'être un individu et que tu peux retourner dans ton statut d'esclave, tout ça. Mais non, à ce moment-là, il faut se rappeler. Pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais se rappeler qu'on est un individu et qu'on avait un cadre, et que ce cadre, c'était « je ne me fais plus jamais insulter toute ma vie ». Et il faut s'en souvenir de ça, et ça, c'est aussi hyper dur, quoi, que, en fait, dans la situation de confrontation, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi. Et ça, c'est encore euh, terrible. Je deviens encore la méchante quand je fais ça. Je suis, oh là là, la méchante de tes vies qui te demande d'être un individu, mais quelle horreur, quoi. Quelle horreur <rire> C'est vraiment le prototype de l'enfant ingrat, et c'est mal, quoi. Je sais <rire> Je sais, non, mais c'est bon. Moi, j'ai euh, comme, euh, comme Lil Nas X, j'ai ma pôle, ma barre de pôle pour descendre en enfer. Je le sais, hein. aucun problème. <rire> aucun problème. Il faut que j'apprenne en, encore à faire de la pole dance pour descendre comme lui et tout, mais je, je suis sur le coup, les meufs. C'est bon. <rire> Qui a osé euh, confronter ses parents Donc, tes fiancés. Eh, hey, Céline, ok. Oui. Ouais, Comment ça s'est hein. passé pour toi pour moi euh, Nathalie, tu veux peut-être euh, prendre la non, parole Non, vas-y, vas-y. Okay. Non, vas-y. Bah, en fait, moi, moi je... c'est rigolo parce que je... Euh, je... pour mettre un peu le contexte, en fait, je suis... je... on est deux sœurs dans ma... dans ma famille. Et du coup, bah, moi, j'ai je... Je... très vite eu le rôle de la sœur euh, chiante, tu vois, la rebelle, euh, celle qui s'énerve tout le temps, machin. Euh... Donc, la phase de rébellion, moi, si tu veux, ça a commencé à 11 ans et c'est pas fini dans la tête de mes parents. Donc... <rire> Donc, ce qui fait qu'à la confrontation, de toute façon, euh, je me suis retrouvée un peu dans l'impasse parce qu'en fait, moi, j'étais tout le temps en confrontation avec mes parents. Et en fait, la, à la différence de avant que je comprenne euh, que la relation que j'avais avec mes parents était toxique, c'est que la dernière confrontation que j'ai eue avec mes parents, je leur ai dit les conséquences de leurs actions sur euh, mon comportement euh, avec eux. Et euh, tu vois, là, aujourd'hui, Jour, bah, et, en, et comme dit Tevi, c'est chiant parce qu'ils ne sont pas en capacité de recevoir. De toute façon, quoi que tu leur dises, ils ne sont pas en capacité de recevoir. Du coup, moi, aujourd'hui, je reçois encore des, des messages de ma mère qui m'envoie des messages du type euh, « euh, Vu qu'on ne va peut-être pas se voir pour ton anniversaire, tu préfères un virement ou que je t'envoie des draps chez toi ?» Et toi, tu étais là genre 
Non <rire> No way Voilà, oh l'odeur. Ah, mais c'est un truc de fou. Et en fait, le, la, la dernière fois où moi, j'ai été vraiment en confrontation avec mes parents, c'est que ma sœur est en train de comprendre qu'elle a été élevée comme l'enfant reine de, des deux, l'enfant euh, élu des deux. Et en fait, elle, a, elle fait des comportements de, de mise de cadre, de mise en place de cadre. Et en fait, j'ai une fois, j'ai reçu un, un message extraordinaire de ma mère qui me disait que j'avais matrixé ma sœur et que maintenant, ma sœur allait devenir aussi horrible et traumatisante que moi. <rire> j'ai répondu à ma mère, au bout d'un moment, quand tu as deux enfants qui répètent le même schéma, demande-toi si tu n'as pas ta part de responsabilité là-dedans. Ce à quoi ma mère n'a jamais répondu. Et elle fait passer des messages par ma sœur maintenant. Et j'ai dit à ma sœur, meuf, tu es en train de poser un cadre euh, et des limites. Moi, euh, euh, mes parents savent que quand je leur réponds avec ce genre de, 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 comment dire, de posture, ils ne veulent plus me parler parce qu'ils savent très bien c'est quoi les conséquences. Et bien, j'ai dit à ma sœur, tu ne me répètes rien de ce que les parents euh, disent sur moi et tu, leur, tu les envoies chier. Quand ils te comparent à moi, tu les envoies chier. Parce que du coup, moi, c'est ça, c'est que ma, moi, la, 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 le statut dans lequel je suis en ce moment avec mes parents, c'est que je suis euh, l'exemple parfait à utiliser euh, pour, dire, pour parler d'un mauvais comportement, de mauvais choix dans la vie, euh, de, de, voilà, de, 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 ouais, de caractère trop sanguin, euh, machin bidule. Mais du coup, euh, ouais, c'est... je pense que c'est intéressant de parler de, de ce genre de cas-là parce que je pense que dans, dans les relations toxiques... Euh, T'as aussi cet archétype de l'enfant qui, qui a été considéré déjà de base comme un rebelle depuis super longtemps et où du coup la confrontation t'es là un peu en mode bah, en fait je passe ma vie en confrontation donc je fais comment <rire> et bah en fait c'est quand tu quand ça fait déjà depuis longtemps que tu es en confrontation avec tes parents mais <rire> et ben bah, en fait le secret c'est juste de mettre en place ton, ultima ton ultimatum pour de vrai <rire> tu vois genre pas de faire un ultimatum et de les laisser passer après derrière non non c'est tu mets en place l'ultimatum pour de vrai ah, L'enfant le... roi et euh, le bouc émissaire. Mm. Et ça se retrouve dans toutes les dynamiques euh, d'enfants euh, maltraités, généralement. Il y a toujours un enfant roi, un bouc émissaire. On peut changer de rôle, une fois de temps en temps. Avec mon frère, on interchangeait, a priori. Enfin, on interchangeait, <rire> nos parents interchangeaient quand c'était pratique. Mais oui, euh, c'est ce que tu as vécu. C'était toi le bouc mm. émissaire et c'était ta soeur l'enfant roi, malheureusement. Bah, je sais pas, parce qu'au final, je préfère avoir été un bouc émissaire, parce qu'au final, quand je vois euh, les retombées de l'enfant roi sur ma sœur, les désillusions qu'elle se prend dans la vie, euh, c'est euh, vraiment... Euh, elle, elle me dit qu'elle a de la chance que je lui fais pas la gueule encore dans, dans sa vie, tu vois. Mais, euh, et je lui dis, mais en fait, meuf, euh, au bout d'un moment, on a vécu le même champ de guerre, donc euh, t'inquiète, hein, on est, on est vétérans de la même guerre, ça va bien se passer. <rire> C'est ce que je dis à mes clients qui sont bouc émissaires, oui. Bon, c'est que euh, quand tu es bouc émissaire, tu souffres et tu te rends compte que tu souffres. Du coup, ça te pousse à partir. Mmh. La souffrance est vecteur de changement, évidemment. Parce que si, si tu ne souffres pas, pourquoi tu changerais Enfin, je veux dire, tu es bien dans ta situation, pourquoi tu ne fais pas donc, euh, donc, au moins, si tu es bouc émissaire, tu as plus de chances de changer. Hein. Ça, c'est bien. La situation de base est dégueulasse, mais t'as plus de chances de changer ensuite. Donc, euh, c'est la posture du héros, quoi. C'est-à-dire que ta situation de base est dégueulasse, mais tu deviens un héros ensuite. C'est quand même cool. Exactement. Et c'est vrai que le, dans la littérature, tu t'en retrouveras pas hein, des exemples d'enfants rois. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus insidieux que euh, le bouc émissaire. Euh, et du coup, au final, bah, tu vois, typiquement, euh, ma, ma sœur, elle ressemble à aucun protagoniste euh, de fiction qui a son début d'aventure, en fait. Et quand tu... Bah, typiquement, on regarde Dursley dans Harry Potter, toujours. Euh, Dursley, en fait, le, le... c'est même carrément euh, touchant parce que Dursley, les changements qu'il a, il s'est en sous-jacente de toute l'aventure de Harry Potter. Et en fait, tu t'en rends compte au, au septième tome quand tout d'un coup, il a un comportement qui a changé par rapport à Harry Potter et où tu dis, tiens, bah, dis donc, Dursley, il a quand même beaucoup évolué de son côté. Mais... Euh, Enfin, tu vois, genre, il, il a même pas sa propre aventure à lui parce qu'en fait, il est tellement bercé d'illusions et tellement bercé de, 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 de cocoonades complètement, euh, complètement à côté de la plaque que, bah, en fait, euh, c'est pas une aventure qu'il va vivre lui, c'est toute une réinterprétation de sa réalité, quoi. C'est les schizo, quoi. 
Ah, mais franchement, le pauvre. Mais là, ce qui est super, ce qui est, quelque part, ce qui est dur à, 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 dans cette dynamique-là, ça veut dire que l'enfant roi, il a plus de difficultés à s'identifier à un héros. Parce que l'enfant traumatisé, normalement, bah, euh, j'ai souffert, euh, tout le monde dans la littérature, dans la pop culture, dans les films, dans les livres, souffre avec moi. Donc, euh, euh, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de, je me suis beaucoup réfugiée dans ces mondes-là, dans ces univers-là de science-fiction, de livres et tout ça, parce que justement, ça te met une lumière au bout du tunnel, tu vois. Et en fait, tu as envie de dire, bah, du coup, en fait, le plus mal logé des deux, c'est l'enfant roi, parce que euh, il n'a pas de, il n'a pas vraiment de, de, de lumière au bout du tunnel, il n'a pas de d'espoir d'évolution. On le laisse un peu dans sa dans sa crotte, quoi. Donc, du coup, je trouve ça, je trouve presque plus triste. Et j'ai presque, ouais, beaucoup. On écrit, on écrit même plein de livres de, materne, de, de parentalité où on explique comment casser l'enfant roi, tu vois, genre, parce que c'est pas bien, en fait. Euh, c'est très, très pas bien d'avoir des enfants rois dans notre société. Donc, euh, on va t'écrire un guide de parentalité sur comment faire pour que ton enfant ne devienne pas un petit tyran, tyrannique. Mais sauf que, enfin, genre, meuf, mec, au bout d'un moment, si t'as un enfant roi, c'est la faute. Enfin, c'est qui qui l'élève, tu vois, genre... Euh... Mmh. Du coup, oui, c'est assez horrible. Et, et j'aimerais bien t'entendre, Nathalie, sur le sujet, parce qu'il y a enfant roi, et puis il y a enfant... Euh, toi, tu travailles beaucoup sur les enfants non désirés, et en fait, c'est pareil, tu vois, c'est un peu genre euh, le second de la fratrie, euh, super discret, euh, qu'on ne voit pas dans les aventures. L'enfant non désiré, bah après, ça dépend. Des fois, c'est le premier hein, dans, dans la famille, hein, parce que euh, parfois, c'est l'enfant avec lequel bah, les parents vont décider de se marier, parce que c'était une époque ou une culture où on ne faisait pas un enfant hors mariage, ce genre de choses, de se retrouver à épouser quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment, tu vois, euh, ce genre de choses. Donc, euh, non, parfois, c'est le premier. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'enfants de, non désirés qui sont le premier de la fratrie. Il y en a, c'est euh, tous, c'est tous les gamins de, de la fratrie, parfois, c'est... Mais, euh, mais encore une fois, sur les enfants non désirés, moi, ceux qui viennent à moi, c'est quand même ceux qui ont eu des, des parents toxiques. Parce que les autres, en fait, ce n'est pas forcément un drame dans sa vie de ne pas avoir été désiré. Parce qu'être un enfant non désiré, c'est juste ta naissance n'a pas été programmée ou un, où tes deux parents auraient aimé avoir un enfant de l'autre sexe. Et passer l'effet de surprise, il y a des parents qui acceptent très bien ça et qui vont aimer leur enfant et très bien s'en occuper, en fait. Et euh, donc, tu peux avoir un petit truc, on va dire, mais là, moi, ceux qui sont surtout dans mon groupe privé, c'est vraiment des personnes, la plupart, elles témoignent quand même de, de maltraitances plus ou moins importantes, que ce soit physique ou psychologique ou, euh, ou des choses comme ça. Et puis, effectivement, elle, elle raconte euh, qu'il y a un frère ou une sœur bah, qui a été l'enfant roi, que elle et eux, souvent, c'était eux les boucs émissaires. C'est vrai que je n'ai pas l'impression d'avoir des enfants rois dans mon groupe. Euh, comme, bah, comme vous l'expliquez, c'est vrai que les enfants rois, euh, eux, ils sont dans la cage dorée, quoi. Alors, mais c'est doré, mais ils ne voient pas la gage, quoi. Mais ils sont, mmh. ils sont bien coincés aussi. Mais, euh, mais voilà. Mais après, par rapport à l'enfant, on désiré, franchement, le plus dur, je crois, c'est quand tu n'as pas été aimé, en fait, tu vois, réellement de tes parents. Je veux dire, parce que j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes qui ont, été, non, enfin, qui ont été des bébés surprises, si tu veux, qui me disent, oui, mais ce n'est pas grave. Bon, après, genre, je crois qu'il y a quand même un impact dans ta vie, mais si tu ne veux pas le voir, ce n'est pas mon job de te le dire. Hein. Tu ne m'as pas payé, là. Mais, <rire> euh, mais tous ceux qui sont dans mon groupe, c'est quand même plutôt des personnes qui, euh, qui ont vraiment manqué d'amour euh, de, de leurs parents. Quoi. Alors, j'ai Caroline qui dit qu'il faut lâcher l'illusion qu'on peut trouver une solution euh, type compte de fait avec le happy, euh, happily ever after avec ses parents. C'est qu'on est dans des cycles et ça crise, on se frite, euh, on fait un no contact, ça crise, on frise, on fait un no contact. Et c'est un peu, il euh, faut juste faire le deuil. Euh, on a beaucoup parlé de deuil, de relation et donc de faire le deuil de cette illusion qu'un jour, notre famille redeviendra harmonieuse et joyeuse. Et euh, elle dit, elle demande aussi également si euh, c'est vachement plus difficile de s'en rendre compte en tant qu'enfant roi alors d'avoir euh, vécu dans un environnement toxique. Mmh. Ah, moi, j'ai un, un avis sur les deux, euh, sur les deux commentaires. Euh, du coup, par rapport au fait de lâcher l'illusion, euh, ben c'est exactement le processus que la littérature euh, est en train de mettre en place. Là. En fait, là, ça fait depuis, le, je dirais, le début milieu des années 2000, que euh, dans, les, dans la littérature, surtout young adult, qui est sortie, qui, est, qui commence à être beaucoup plus à la mode et tout, et ben, au lieu d'avoir ce happily ever after, et ben, euh, les bouquins euh, ont, tout, ont leur moment de confrontation euh, finale, enfin, pas finale, mais en tout cas de, de mise au clair entre euh, le young adult ou l'adolescent qui est allé faire son aventure et la figure parentale 
dans le livre. Parce qu'en fait, jusqu'ici, ce qui se passait, c'était que la figure parentale, en fait, elle était juste euh, là au début de l'aventure et là à la fin de l'aventure, si jamais euh, euh, c'était intéressant euh, de, de dire « Ah bah, du coup, euh, ils se sont réconciliés. » Mais euh, sinon, en fait, c'était absent. Et du coup, maintenant, tu vas avoir... Bah, je vais reprendre l'exemple de Percy Jackson, parce que tu vois, l'exemple de Percy Jackson, il est extraordinaire pour ça. C'est-à-dire que euh, tu as quand même une saga de cinq bouquins où on te dépeint un ado qui est au pire moment de, de, son, de son identification euh, et qui, en plus, se rend compte que c'est à cause du fait qu'il a du sang divin de, 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 bah, en lui. Et euh, en fait, à chaque fois qu'il va voir Poséidon, eh ben, ça va être toujours pour le remettre à sa place. Toujours. Avec euh, Poséidon qui, et qui essaye de se justifier. Et en fait, personne n'achète son bullshit dans le livre. C'est-à-dire que vraiment, à aucun moment, tu n'as aucun des sans mêlés qui, qui achète le bullshit de son parent divin. Et ça, tu vois, c'est pour moi, c'est nouveau dans la littérature et c'est la direction dans laquelle la littérature young adulte et adolescente, elle va. Et je trouve ça très sain. Et je suis très contente de ça. Et alors, du coup, par rapport à l'enfant roi, est-ce que c'est plus difficile de s'en rendre compte ou pas euh, Moi, j'ai un avis là-dessus et euh, qui s'est qui, qui construit bah, par rapport euh, en voyant ma, ma sœur évoluer euh, dans son propre processus. Quoi. Et en fait, je trouve ça assez incroyable parce que ma sœur, ça fait euh, quelques années qu'elle tourne autour du pot. Et ça, ça se voyait, elle tourne autour du pot et tout. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu es un enfant roi, il faut... D'abord, que tu aies un, une rupture dans ta vie du type dépression, du type burn-out, euh, du type crise d'angoisse euh, que tu n'arrives plus à contrôler, etc., etc. Pour que tu prennes ce fil-là à dérouler avec un processus euh, thérapeutique pour enfin, à, à la fin, comprendre qu'en fait, euh, tout ça, c'était dû à un environnement toxique euh, duquel tu viens. Ah. Intéressant, du coup, il faut un autre élément déclencheur que juste sa propre souffrance pour que ce soit mis en égard. Ouais, c'est pas, ça se tient. Il y a Angélique qui dit que message ou autre, son père, lui, il avait, il avait repris le contact via un procès. C'est, euh, c'est une façon comme une autre de, de reprendre contact. Yes. Et Roseliane, elle rejoint, euh, elle rejoint ce que disait Nathalie. Elle est enfant non désirée parce qu'elle première de fratrie, mais les parents étaient pas toxiques, donc euh, tant mieux. On, ça va faire euh, oh, 50, euh, 55 minutes qu'on est ensemble déjà. Euh, du coup, je propose d'utiliser ces cinq dernières minutes pour, euh, pour, pour faire un wrap-up ou clôturer ou euh, peut-être vous, vous donner la parole pour voir sur tous les gens qui se sont reconnus comme enfants avec parents toxiques, euh, c'est quoi le conseil ou c'est quoi le, le mot euh, ou le message que vous avez envie de leur transmettre et de leur donner et de... Euh, pour la suite. Pour les gens qui ont écouté ce live, euh, si euh, ils ont des questions, si euh, s'il y a eu un trigger, euh, un, un trigger parce que d'un seul coup ils se sont rendus compte qu'ils venaient d'une famille toxique alors qu'ils l'avaient pas vu avant. Désolé. Euh... Bah, euh, ouais, vas-y. Ouais. Moi, moi, moi c'est alors attention, c'est euh, <rire> c'est la meuf de la littérature qui parle, mais en fait euh, c'est génial parce que enfin bravo et c'est génial parce que du coup super c'est le début de votre aventure. Trop bien, <rire> trop bien dire aussi. Euh, moi, je, je le dis à chaque fois, mais euh, je trouve que c'est un bon conseil à chaque fois, donc euh, je vais le redire encore une fois. Euh, souvent, on me dit, est-ce que ce que j'ai vécu, c'est normal Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si ça arrivait à quelqu'un d'autre, est-ce que vous trouveriez, vous trouveriez ça normal Et c'est vraiment un levier qui, moi, m'a vachement aidé. Euh, si je voyais un, un enfant se faire défoncer la gueule par ses parents, est-ce que j'appellerais les services sociaux ou est-ce que je ferais euh, comme moi, euh, je, dirais, je me dirais c'est normal Non, généralement, tu appelles les services sociaux quand tu vois un enfant se faire maltraiter comme ça. Donc, pourquoi est-ce que ça ne serait pas normal pour lui et normal pour moi Non, respecte-toi. Respecte-toi autant que tu respectes les autres. Fais-toi passer en premier et le changement partira de là. Moi, du coup, ce que j'avais envie de dire, c'est parce que tout à l'heure, on parlait de confronter les parents euh, toxiques. Et euh, moi, bon, mon père, je n'ai pas pu le confronter parce qu'il est mort euh, trop tôt. Ma mère, j'ai eu des confrontations avec elle au moment de l'adolescence parce que j'avais la rage, hein, tout simplement, j'avais la rage. <rire> je me disais que la vie était vraiment une garce et que je n'avais rien fait pour mériter toute, ce, toute cette merde qui m'arrivait. 
et, euh, et qui arrivait aussi à mes parents. Hein, donc, euh, voilà. Mais, euh, et aujourd'hui, tu sais, tout à l'heure, vous parliez des cycles de, de crise avec les parents. Moi, je n'ai pas de, de cycle de crise avec ma mère. Mais par contre, j'ai eu une crise, je dirais, toute seule parce que ma mère était dépr euh, en dépression. Et elle nie avoir été en dépression. Aujourd'hui, elle n'est pas toujours au top, hein, mais elle, elle nie ça. Donc, euh, c'est son droit. Et moi, en fait, la, la crise que j'ai dû vivre, c'est de la, la vivre avec moi-même et à un moment de me dire que de toute façon, je ne pourrais pas sauver ma mère et de renoncer à vouloir sauver ma mère ou pour ceux qui ont peut-être encore un parent alcoolique, de renoncer, en fait, d'abandonner ce projet, de sauver son parent qui est ou alcoolique ou dépressif. Parce que ce n'est pas entre nos mains, en fait. Et c'est là où, euh, où moi, je me suis peut-être fait beaucoup de mal sans faire exprès. Hein. Je n'en avais pas conscience, mais c'était un moment de vouloir les sauver. Mon père, alors, il y a eu un gros fail, hein, on l'a bien compris. Et du coup, j'avais très, très mal vécu son décès. Hein. Donc, euh, ça, ça avait été très dur pour moi. Et, euh, et ma mère, en fait, là où moi, j'ai pu m'apaiser, c'est un moment de me dire bah, que j'avais beau lui dire, tu devrais changer de médecin traitant, faire ceci, cela, pour aller mieux. Si elle ne le fait pas, bah, c'est à moi de, lui laisser, en, de la laisser, en fait, de la laisser libre de ses choix, parce qu'elle est grande, elle est adulte. Et, euh, et si, voilà, c'est elle de prendre soin de sa santé. Si elle a besoin de choses, elle me demande, mais d'arrêter de la sauver. Et le plus dur pour moi, ça a été ça. Et c'est une crise que j'ai vécue, j'ai envie de dire, seule, en fait. Mmh. Et, euh, et je suis contente d'être sortie de cette crise-là. Ah et bon. ce n'est pas, pas encore tous les jours évident. Mais moi, ma mère, c'est ça qu'elle m'apprend, en fait. C'est euh, de me dire, bah non, je, je, dois, je dois aussi la respecter. La laisser là où, où elle en est dans son chemin de vie. Et je, moi, j'en suis ailleurs, et tant mieux pour moi. Et je, si demain, elle me demande quelque chose, je serai là pour l'aider, parce qu'on s'aime réellement et on n'a plus de relations toxiques aujourd'hui, tu vois. Mais, mais voilà. Mais moi, c'était ça le plus, gros, le plus gros challenge pour moi, de, de quitter la posture de sauveur, en fait, et de, de redevenir sa fille et pas, et pas son parent. Parce qu'à un moment, les rôles s'étaient inversés. Ça, ça c'était difficile. Voilà. Ah, c'est faire le, le choix égoïste, en fait. Ce qu'on souvent on définit comme étant le choix égoïste, c'est soit en premier et puis advienne que pourra pour les autres. Quoi. Je, je suis là si elle me demande, mais je ne peux pas faire les choses à sa place. À un moment, c'est juste aussi se rappeler ça, tout simplement, quoi, puis d'arrêter de culpabiliser et d'accepter. En fait, c'est aussi un grand travail d'acceptation. Ça a été un grand travail d'acceptation pour moi parce que ce n'est pas facile de de me dire, ben, euh, parce qu'il y a des moments j'ai eu vraiment peur pour sa santé aussi, tu vois, donc, euh, elle me dit, oh, si ça continue comme ça, elle va mourir vraiment vite, tu vois, enfin, puis moi, elle me dit, oh mon Dieu, je vais être orpheline, tu sais, elle me dit, je suis pas prête, ça t'est tapé dans mes peurs et tout, mais à un moment, de, bah, de, de réussir à voir ça, et puis, de, malgré tout, de réussir à l'accepter tant bien que mal. Il y a Roséliane qui dit que c'est important de faire le deuil du parent idéal, et Angélique qui dit, euh, qui te remercie, Nathalie, parce qu'en ce moment, elle a le rôle de parent avec sa mère, et c'est sûr, ça n'est pas simple de quitter la posture de sauveur. Très difficile. Mais c'est possible, comme dirait Tévi. <rire> Tout est possible, croyez-vous. Et Rosaliane demande pourquoi est-ce qu'on appelle ça le choix égoïste C'est parce que je crois qu'on on, on définit beaucoup, c'est que quand on se fait passer en premier, tout, on nous a appris que c'était égoïste. Et d'autant plus, quand on vient d'un milieu toxique, tu n'as pas le droit de te faire passer en premier. En fait, le mot égoïste, le mot égoïste, en fait, à la base, il est, il est vide de toute connotation parce que le, le mot égoïste, dans sa racine euh, latine, ça veut juste dire penser à soi. Et en fait, c'est nous, c'est la société hein, capitaliste qui vient se plaquer dessus et qui te dit mmh, euh, tu penses pas à toi, en fait, euh, dans une société, euh, euh, bon, bref, n'importe quel type de société en vrai, parce que. Euh, c'est à partir du moment où tu vis en interaction avec des humains, tu as toujours cette tendance de contrôle des masses où en fait on te plaque dessus le fait que de ne pas penser au bien commun, c'est mal. Et euh, je pense que tout notre travail aujourd'hui en tant qu'individu, c'est de se réapproprier justement le, la signification du mot égoïste. Euh, parce qu'en fait, à la base, quand il est utilisé par les philosophes euh, romains, c'est pour expliquer comment le fait que toi, d'abord, t'ailles mieux, ça va faire que la patrie va aller mieux. Donc, reprenez-le dans ce sens-là et tout ira mieux. <rire> oui, les gens, soyez égoïstes. Voilà. Yes. <rire> je, euh, je pense qu'en vrai, euh, les quatre, je pense qu'on est assez d'accord sur cette notion-là de dire, OK, faites-vous passer en premier, faites-vous du bien, créez un environnement qui est soutenant pour vous, euh, posez un cadre. Et tout ça, en fait, ça aura une répercussion, euh, c'est l'effet, euh, comment il appelle ça euh, L'effet de ruissellement. Donc, notre bien-être va ruisseler et amener du bien-être et du bonheur aux gens qui nous entourent, mais en pensant d'abord à soi. Yes. 
Exactement. Du coup, euh, je pense qu'on va, on va clôturer ici. Je vous remercie beaucoup de votre présence, d'avoir été là, d'avoir partagé euh, vos expériences, euh, votre expertise avec nous. Je mettrai en description où trouver qui. Donc, euh, Nathalie qui est sur Instagram et de rejoindre son groupe Facebook pour les enfants non désirés. TV qui est plus souvent sur TikTok, mais qu'on peut quand même croiser sur Insta euh, en story. Et Céline, Céline, je ne sais pas où tu es en ce moment. <rire> ah mais moi, je suis partout, je suis partout, les gars. Moi, vous plutôt sur Twitch, sur... toi, et, ou sur Discord. Oui, et bah, si, vous, si, vous, si vous voulez suivre mes prochaines actus, il faut s'abonner à la chaîne Twitch d'Eldercraft, la maison d'édition pour laquelle je bosse, car je serai bientôt euh, animatrice d'un magnifique programme de, de live sur Twitch. Hyper stylé. <rire> C'est trop génial. Donc voilà, merci, merci beaucoup pour votre temps et votre participation. C'était vraiment chouette de vous avoir autour de cette discussion. Les gens, si ça vous a plu, bah, dites-le nous en commentaire. Peut-être que euh, nous prendra l'envie de revenir pour un second round. Who knows yes. Moi, je veux faire ça en Epic Rap Battle. <rire> pas Attention, je connais toutes les paroles d'Eminem. Ne me tente pas. Ah me ouais, me on pas. fait ça. <rire> on fait un Epic Rap Battle enfant roi bouc émissaire. Wow. Oh, il va me falloir trop d'entraînement avant ça, mais je, je garde l'idée. Je... En vrai, ce serait stylé, non Oui, j'avoue, <rire> carrément. Mais Téli, en plus, elle chante et après, elle va nous faire du piano et de la guitare et elle va nous ravager. Oh, je mais elle est trop en bien. Fait. Mais il faudrait m'expliquer, c'est quoi les Crip Rap euh, Battle Les Pic Rap Battle, en fait, c'est que tu prends des, des personnalités euh, connues et tu les fais s'affronter en battle de rap. Ah, ok. Et du coup, euh, c'est voilà, moi, moi c'est mon délire, c'est hein, j'aimerais bien faire ça un jour dans ma vie, donc me dis le port en toxique, c'est bien, c'est parfait, c'est le bon sujet. Yes. Ok, on note. Je, je, je garde en tête, peut-être que je relancerai le Epic Rap Battle sur, ce sera le Toxic Rap Battle. Oh Alors, oui. Sera quelque chose. Trop bien. <rire> <rire> trop cool <rire> super en tout cas merci beaucoup les filles euh, très belle après-midi à vous et puis bah, nous on se retrouve de toute manière hein, sur nos réseaux parce que c'est mmh. comme ça qu'on vit et puis tous ceux qui nous ont regardé c'est pareil euh, abonnez-vous à la chaîne mettez des pouces euh, allez voir euh, le content de Nathalie de Kevy et de Céline et, euh, et supportez tout ça c'était vraiment très très chouette yes. merci pour l'invitation merci bye bye salut bye bye